എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മമ്മൂട്ടീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഈയിടെ ടിക്ടോക്കിലെ താരവുമായ അരുൺ വി എസ് ആണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് അരുണെ മമ്മൂട്ടീസ് ഈ ഇമാതിരി അടാറ് അടാർ ഇൻട്രോ കിടേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര താരാവുന്നുണ്ട് ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ഞാൻ കൊറേ കാലം എന്റെ കൂടെ നടക്കും എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായി അല്ല ഞാനും അതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി കുട്ടി എന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കുട്ടിക്ക് തോന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെയോ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കടൽ ഇത്ര വലുതായതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ ഒരു സാധനം സ്ഥിരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അതായിരിക്കും അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എന്ത് തോന്നിയും എന്ത് നീ എന്തും കാണുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ശരിയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പല കമൻറ്റുകളിലും കണ്ട് അത് അത് ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ എന്നോട് അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിരിയിലൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല സാധാരണ ശരിക്കും അത് ശരിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ടിക്ടോക്കിലേക്ക് ഈ കയറി വന്നല്ലോ എന്ത് അടവ് വീഡിയോ എന്തായാലും ഇത് ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വരും സന്തോഷം തോന്നും നന്നായിട്ട് സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു കാരണം നമ്മളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരികയാണ് അതങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചു കൂടെ സീരിയസ് ആയി കുറേ വീഡിയോസ് വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇത് ടിക്ടോക്കിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയി ഈ വീഡിയോസ് വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ദേശീയ ഗാനം താരം ആ ദേശീയ ഗാനം ആ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ട്രെൻഡിങ് ആയത് പിന്നെ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വകാര്യ ഒരു ചോദിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മൂഡ് ആ ആംബിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മെൻ്റലി അതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എഴുപതിനായിരം ആളിങ്ങനെ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നത് അത് ശരിക്കും ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ ഉണ്ടായൊരു സാധനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് വാർത്ത വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷമായിട്ട് വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ പല മേഖലകളിൽ നിന്നായിട്ട് ഈ ഫാൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും കാണാൻ ഇപ്പോൾ പല തരത്തിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്യായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ തുടക്കം മുതൽ തുടക്കം മുതൽ വാർത്ത വായിച്ചൊരു ആറു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇത്രത്തോളം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇത്രത്തോളം സജീവമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ന്യൂസ് ചാനലുകൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഇത്രത്തോളം ന്യൂസ് ചാനലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ വാർത്ത വായിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറേ അവതാരകരിൽ ഒരാളായിട്ട് വാർത്ത വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഫാൻഷിപ്പ് പലതരത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറങ്ങനെ അങ്ങനൊന്നും ഒരു തമിഴ് സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലുള്ളൊരു സംവിധാനമൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ചിലർ വളരെ കാര്യമായും ഒക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാണാറുണ്ട് എന്നെ ആളില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒറ്റയ്ക്കോ തട്ടയ്ക്കോ ഒക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് മുതലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വന്നത് ഈ മാധ്യമ മേഖലയോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ വന്നൊന്ന് സ്റ്റാർ ആവാന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും മാധ്യമ മേഖലയോട് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ഞാൻ വേറെ എന്തിനേക്കാളും ഈ ശബ്ദം എൻ്റെ ശബ്ദ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നരേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വോയിസ് ഓവറുകൾ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എൻ്റെ എന്നെ ഫ്രെയിമിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ ശബ്ദം ഓണേറ് പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പണ്ട
നമുക്കറിയാമല്ലോ പൊതുവെ മലയാളികൾ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിച്ചിട്ട് അതിലൊരു സുഖം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മലയാളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ല കഴിവുകേടായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു ട്രോളിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യാറുള്ള സെറ്റർ പരിപാടി ചെയ്യാറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉബൈദ് ഇബ്രാഹിം അതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ട്രോളിനോട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ട്രോൾ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ശരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മള് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വിഷയം ആവാണല്ലോ കഥാപാത്രം ആവാണല്ലോ അപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞ ട്രോള് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ മീഡിയ വണ്ണിലും സെറ്റർ പരിപാടി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നാസർക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സെറ്റർ പരിപാടി ചെയ്യാറുണ്ട് പുള്ളി അവധിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പിന്നെ നേരത്തെ കൈരളിയിലായിരുന്ന സമയത്തും സെറ്റർ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതേ പരിപാടി തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ട്രോള് വിഷ്വൽസ് ഈ സിനിമ ക്ലിപ്പിങ്സ് കട്ട് ചെയ്യുക ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ലിപ് സിങ്കിങ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു നേരത്തെ രസമാണോ ഇല്ലയോ കാണുന്ന ഒരു തീരുമാനിക്കണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണ്ടല്ലോ മൊബൈലിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഗ്രാം അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേ അന്ന് അവിടെ ചാനലിന് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ പേഴ്സണലാണ് കല്യാണക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ വീഡിയോ വളരെ മോശമായിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മലയാളി ഉള്ളിൽ കയറി തോണ്ടുക എന്നുള്ള മലയാളിൻ്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കല്യാണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് എന്ത് പറയാണ്ട് ശരിക്കും ഡിവോഴ്സാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ആ ഫോട്ടോ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ മാനസികമായിട്ട് വിഷയമായതുകൊണ്ട് കൂടി ആ ഫോട്ടോ പ്രചരിക്കുന്നതിൽ അടുത്തറിയാവുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ച് കല്യാണം നോക്കുന്നുണ്ടോ കല്യാണം നോക്കണ്ട കാസനോവ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ മോഹൻലാലിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ പിന്നെ ഓഫീസിലെ ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റാഫ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു നമ്പറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് സത്യമാണോ അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ പറയും ഏ അത് അസൂയക്കാർ പലതും പറയും അതിലും കൂടുതൽ കാണുന്നു നിന്റെ ചാട്ടം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ പിന്നെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള സൗഹൃദ വലയുണ്ട് വിശാലമായൊരു സൗഹൃദ ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്താ കാറ്റുള്ള പോവാ ടിക്ടോക്ക് സജീവാണ് അല്ല ടിക്ടോക്കിൽ ശരിക്കും സജീവല്ല ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരുപാട് ടിക്ടോക്കിലുണ്ട് അതിന് തന്നെ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ടിക്ടോക്കിലുണ്ട് ശരിക്കും അതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി അക്കൗണ്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അത് വെറുതെ ഒരു അന്ന് ഒരു എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരുൺ വി എസ് എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ആ എന്താണ് ഈ സംഗതി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അതിന് ശേഷം അത് കാരണം അതിന് പറ്റുന്ന വീഡിയോകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പണി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ലോകത്ത് കയറി നോക്കിയിട്ട് ഓടി ഓടി കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു അതിന് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുഖത്ത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഭാവമൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാ മുഖത്താണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ഭാവം അത് അങ്ങ് ഭാവം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുപോലെ ന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാണാറുണ്ട് ടിക്ടോക്സ് കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാരണം നല്ല ബ്രില്യൻറ്റ് വർക്ക് ഓരോ പിള്ളേർ ചെയ്തിട്ടു നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിടാറുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ നിന്റെ ചാനലിന്റെ കാര്യം മമ്മൂട്ടീസ് വേൾഡ് എങ്ങനെ 
എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ള സജഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്താണല്ലോ കൊറോണ വന്നെല്ലാം പോകണം അത് വളരെ വിശദമായൊരു എൻക്വയറി ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നതാണ് ജോർജിയ അല്ലെ യൂറോഷ്യ അല്ലെ യൂറോപ്പിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശം പോകണമെന്ന് സത്യമായിട്ടും തള്ളുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് അതിനുള്ള വട്ടമൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഇത് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്ന് ഞാൻ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യ മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എനിക്കറിയാലോ അങ്ങനെ എന്നപ്പോ എന്റെ ഒരു ആ രാജസ്ഥാൻ ജയ്പൂര് ജയ്സാൽമീർ ഒക്കെ പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ ട്രെയിൻ അങ്ങ് പോകും ഏ ട്രെയിനിൽ കയറുക പോവാ അവിടെ ഇറങ്ങാ റൂം പാക്കേജിൽ കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മളെ ആസ്വദിച്ച് പോവാ ഇതിന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് പോയാൽ എക്സ്പെൻസും കുറയും നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത അതെ പാക്കേജ് ആകുമ്പോൾ നടക്കൂല അവർ പറയുന്ന ടൈമിൽ അവർ പറയുന്നിടത്ത് പോയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചാനൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വരുമാനം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുക ആളുകൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓനെന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി അല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ചുരുക്കം ചില നിന്നെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നീ വേളിക്കിരുന്നാലും കാരണം അത് പറയാൻ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവശതകൾ ഉള്ളതാണ് ഊട്ടിക്ക് പക്ഷെ അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്താ വെച്ചാല് ഈ ആദ്യ ആദ്യത്തെ കുറെ കൊല്ലം അവർ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരെ ഭയങ്കര ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഫറൂഖ് കോളേജാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് ഫറൂഖ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നതുകൂടി ആ അവൻ്റെ വീട് അവിടെ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അവരെ അവരെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു അതോടുകൂടി പിന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹോസ്റ്റലും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞാൻ മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കുക അങ്ങ് ആ പേരാണ് ഞാൻ ചാനലിലിട്ട് മമ്മൂട്ടി ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓ ഞമ്മളെ ഓഫീസിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ കുട്ടി ബാക്കി എല്ലായിടത്തും മമ്മൂട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ശരിക്കും നിനക്ക് ഈ മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ള പേര് ഈ ഒരു മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുൻ ചെയർമാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഒരേ ഒരു മമ്മൂട്ടി അല്ലേ ഉള്ളൂ അവ എല്ലാവരും സജീവ് മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കുക അതെല്ലാം ജൂനിയേഴ്സ് മമ്മൂട്ടിക്കാന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ എത്തിയപ്പാണ് കുട്ടിയും കുട്ടിക്കും ആയത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാൻസ് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റികളെ സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയെടുക്കാനും സ്വകാര്യതകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയും ഫാൻസ് ഇപ്പം ഈ ഈ വിളി പിന്നെ മെസ്സേജും വിളികളും അതെ ഞാൻ ലാലേട്ടനൊക്കെ പ്രധാനമായി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നെ പൊന്നടാ നിനക്ക് എന്ത് ഈ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ അന്ന് മുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ ആരാധക ആരാധക വൃന്ദം എന്നല്ല ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻഷിപ്പ് പണ്ട് നേരത്തെ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് പ്രത്യേകം ഇപ്പോൾ അതൊരു ഒരു താൽക്കാലികമായൊരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതങ്ങ് പോവുകയല്ലേ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാക്സിമം കൂട്ടണം കാറ്റുള്ള അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞാനൊന്ന് അരുണേ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്ത് എന്ന ആളുകളിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഭൂമി മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യണം ഭൂമി കാണണം ഭൂമിയിലെ സൗന്ദര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ആളുകൾ നിരന്തരം ആളുകളെ പറ്റിയൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ശതമാനം പോയി ആയി ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അരുണിനോട് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു അരുൺ എന്ത് പറയും നീ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നം പോലെയും എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് കാരണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളത് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന ജോലിയിൽ എത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്വപ്നം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ശരിക്കും കൃഷി കൃഷി ഇഷ്ടമാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃഷിയല്ല അത് അത് ഫോൺ സൈലൻ്റൊക്
ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഞാൻ എവിടെ നിന്റെ പ്രൊഫൈലിലും പലപ്പോഴും നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നമ്മുടെ മേക്കപ്പിലും മച്ചാടും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ചുമ്മാ ഇവിടെ വരും മച്ചാട് അവിടെ ഓട്ടോ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇവിടെ കയറിയിരിക്കും ചുമ്മാ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറയും മച്ചാൽ എടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പടം ഉണ്ട് മറ്റേ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇവിടെ ശരിക്കേ നമ്മൾ ആ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തേയില്ല നീ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്താ അറിയോ ഈ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര ശരിക്കും ഈ അതായത് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസം മേഖലയിലെ ഭാവനാശൂന്യതയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു പിടി ഞാൻ അനുപേട്ടനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അനുപേട്ടനെ ഞാൻ വൈഫ് ആ കുട്ടി അവനും അല്ല അവിടെ റൂമിൽ എല്ലാം അവിടെ ഇങ്ങനെ വരും ഫൈസലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി അതായത് മറ്റേ യു എസിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഓരോ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെക്കുക ആ കല്ലിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ഓരോരോ മുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യു എസിൽ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ മുഖം കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വാഷിംഗ്ടണിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റേ ചെറിയ ഡെങ്കി ബോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ടുകൾ ഇടുക ഇവിടെ ചെറിയ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുക വൈകിട്ട് വേറെ റാമ്പ്യൻസ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് വരെ അങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കോറി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോറി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് അകത്ത് ലോറി ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് മച്ചാട് പറയുന്നത് തള്ള് തള്ളുന്നതാണെന്ന് അറിയാലോ ഉള്ളി അല്ലെ ഇവിടെ വെള്ളം വറ്റാറില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറിയതിന് ശേഷമാ കുട്ടിക്കാട്ട് വരുന്ന ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറിയതിന് ശേഷമാ ഇവിടെ ഞാനും ഫൈസലും മിനേഷോട് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ട് നല്ല ആംബിയൻസ് കേട്ടോ ഈ ഇപ്പൊ ഒരു ഈ മൂടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലൗഡി അന്തരീക്ഷം ആയതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ നല്ല കട്ട വെയിൽ തരുന്നവർ ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇവിടെ വരാൻ ചൂടത്തെ വല്ലാത്ത ആംബിയൻസാണ് രസമുള്ള സ്ഥലം അങ്ങോട്ടുണ്ട് കുറേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് വലത്തേക്ക് പോയാൽ മറ്റേ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഇടത്തേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അദ്വൈത ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരാം ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അടുത്ത യാത്ര അങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോർജിയ നോക്കണം ജോർജിയ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിപ്പോഴും ആരായിരുന്നു മറ്റേ ആ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പുള്ളി വേച്ചതല്ലേ റിപ്ലൈ തന്നില്ല അവിടുത്തെ വലിയ ബ്ലോഗറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിരന്തരമായി ചോദിച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ തന്നില്ല ഇത് ഈ ഒരു ലോക ക്രമം ഒന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഓർഡർ ആവുക നോർമലി ഒന്ന് സാധനം ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാന്ന് അതിനുശേഷം സെറ്റ് ആവും ഇപ്പൊ ജോർജിയ ജോർജിയ ആരുടെ വീട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അതായത് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര പ്രദേശമാണ് മലയോര പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ തെന്മല പുനലൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള പ്രദേശമാണല്ലോ പുനലൂരും പാലക്കാടും ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടും ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഏറെക്കുറെ സാമ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ചുരം കടന്ന് വരുന്ന കാറ്റുണ്ട് അവിടെയാണ് തെന്മല ആര്യം കാവ് അവിടെ നിന്ന് ചുരം കടന്ന് വരുന്ന കാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെയിം നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ് പുനലൂർ ഈ പറഞ്ഞത് രാത്രി അല്ല കുട്ടി ശരിക്കും നം എൻ്റെ വീടിരിക്കുന്ന അത് പുനലൂരിൽ നിന്നൊരു ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ മാറി കറൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം എൻ്റെ ശരിക്കും ഗ്രാമീണമായ ഗ്രാമപ്രദേശം അവിടെ അവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ഈ ചൂടും പ്രദേശം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് പുനലൂരൂടെ ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തലകറങ്ങി വരാൻ സമയം ഞാനീ പറഞ്ഞത് തള്ളുന്നതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ട്രോള് കയറി പിടിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെയുള്ള താങ്ങാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തട്ടായി പോകും അത് കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പിള്ളേർ ട്രോളിൽ എന്റെ ഇളയ മകളും മൂത്ത മകളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരാണ് ഹമാലിയും ദേവിയും ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഈ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എഫ് ബിയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ദയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടം അത് നമ്മുടെ അജിംസിക്കാടെ മോള നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ വാർത്ത വായിക്കുന്ന അജിംസിക്കാടെ മോള അവൾ അവളെ ഉഷാറാ കഷി അവൾക്ക് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവളാണ് ശരിക്കും എന്നോട് അന്ന് പറയുന്നത് ആ നിങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിലുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു 
ഏറ്റവും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയം ആ എഴുത്തിലേക്ക് നോക്കി ഈ സമയവും കടന്നു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഈ സന്തോഷം തോന്നും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എഴുത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖം തോന്നും ഈ സമയം കടന്നു പോവുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ബീർബൽ എഴുതിയാണെന്നാണ് ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചോണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ആവാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അത് വാർത്താവതാരാൻ ആവാൻ അതും ഇപ്പോഴല്ല ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അന്ന് അപൂർവമായി മാത്രം കുറച്ച് ആങ്കർമാർ മാത്രം ഉള്ള കാലത്ത് ഫ്രെയിമിൽ വരാൻ പറ്റി ചാനലും കുറവാണ് അതൊരു വലിയ ഇതിനപ്പുറം ഇനി എന്നാ പറയാനാടാ ഇത്രയും അവൻ കുത്തി കൂട്ടി ചോദിച്ച് ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ ഒന്നും കാണുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വൈറൽ സമയം ഉണ്ടല്ലോ സഹപ്രവർത്തകർ അതെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളു അല്ലെ എന്ത് പറയുന്നു എങ്ങനെ എന്ത് ഫീൽ അല്ല അവരുടെ ഒരു ആ അവിടെ ഉത്സാറാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കേട്ടോ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അവർ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം പോലെ ഇതിനെ കാണും അതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ചിലർ മാത്രം ഈ ഇടത്തെ കണ്ടിട്ട് മൂലയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോറിയുന്ന അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ അതെ പൊതു അതിലും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് വേണം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുന്നത് എനിക്ക് നാടുമായിട്ട് ബന്ധം കുറവാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം അതാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ബനേതാന്ന് അറിയില്ല നാട്ടുകാരന്മാരിട്ട് പണിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അരുണിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അരുണ് കുറേ കാലം തിരുവനന്തപുരം പിന്നെ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നാടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുനലൂര് അവിടെ വരെ ലീവിന് പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രമകരമായ പണിയാണല്ലോ കാരണം അങ്ങ് വരെ പോകണ്ടേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നുന്നില്ല ഈ എന്താ പറയുക ഹോം സിക്നെസ് അതെ അതെ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കടിച്ചമർത്തി അങ്ങ് പോകും തിരിച്ചു വരും എനിക്ക് നാട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ലോകത്ത് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമില്ലേ അത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെങ്കിലും ഈ ഫീൽഡിലായ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പരിചയക്കാരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു എട്ട് പേര് ഉണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫോൺ ലോകത്തിൻ്റെ മീൻസ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്ത് ഗൾഫിലുള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം എന്നാലും കാണാൻ നോക്കും